It's natural and healthy. Mercedes ice cream. Healthy relationships. Lakshakanakina profiles. Malayali yude number one choice. Kerala matrimony. മമ്മൂട്ടിയാണെങ്കിലും <laughs> അപ്പൊ അയാളുടെ ചേട്ടന്റെ പ്രായം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് അളക്കണ്ടേ എന്നാൽ റോഷാക്ക് പോലത്തെ പടത്തിനകത്തും മമ്മൂട്ടി പ്രായം ഏതാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇയാൾ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണോ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോലന്റെ കാര്യം താൻ ഈ നസുദ്ദീൻ ഷാടെ എത്ര സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ മോലന്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ കൊണ്ട് ഓർത്തിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പട്ടി പോലും തിരക്കുന്ന പോലെ തിരക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ആണോ പുലിപുരൻ എത്ര നല്ല സിനിമ ഒന്നും അല്ല കണ്ടു ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഈ സിനിമ നടന്മാർക്ക് ഇത്ര മാത്രം റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല ഞാൻ റിവ്യൂ മേഖലയിലെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം പഠിച്ച മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ നെവർ ട്രസ്റ്റ് എരിവൺ ബ്ലൈൻഡ്ലി പൃഥ്വിരാജ് ആണോ അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ് ഈ റാപ്പിഡ് ഫയറിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം ഇത് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിൽ ശ്രീ വിജയ് ബാബു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പറും കൂടി ഉണ്ട് ഇമാജിൻ റിയാണ് ഇപ്പം തരും അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ ഉത്തരം പറയണം വേഗതയാണ് സത്യസന്ധതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയ എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സീരിയസ് ആയ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾ അളക്കേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ദി റാപ്പിഡ് ഫയർ ഈ കരൺ ജോഹർ എന്നാണ് നമ്മുടെ കരൺ ജോഹറിന്റെ ഷോയിൽ നിന്നാണ് റാപ്പിഡ് ഫയർ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാം കരൺ ജോഹറിനെ പോലെ സിനിമയുടെ പല മേഖലകളിലും കൈവെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു കരൺ ജോഹറായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പാരിസന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഐ ഹവ് നെവർ എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കരൺ ജോഹർ ഇസ് എ ബ്രില്യൻ ഡിറക്ടർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എസ് എ ഡിറക്ടർ ആക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ഇ മൂവ്സ് ഇൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ആങ്കർ സോ ഈസ് എ മൾട്ടി ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി സിൻസ് ഇസ് ബർത്ത് അതെ ഒരു ലെഗസിയുള്ള ഫാമിലി സോ ഈ ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ കരൺ ജോഹർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കരൺ ജോഹറിന് ഒരു ഷോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഷാറൂഖ് ഖാനെ കളിയാക്കാം ഷാറൂഖ് ഖാനെ കളിയാക്കാം ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് കളിയാക്കാം ഷാറൂഖ് ഖാനും തിരിച്ച് കളിയാക്കും എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ലാലേട്ടന്റെയോ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറല്ലേ ഇവർക്കാവാം സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ടർ ഇസ് മൈ പാഷൻ പല യുവതാരങ്ങളും ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊരു പേര് ദോഷമുണ്ട് ഒരേ സമയം യുവാവും അതേപോലെ മുതിർന്ന കലാകാരനുമായ താങ്കൾ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാനുണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പല യുവ കലാകാരങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിൽ യുവതലമുറയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പല പല ക്യാമ്പയിനിലും പോലീസിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെയും പല ക്യാമ്പയിനും ആന്റി ഡ്രഗ് ക്യാമ്പയിനിന്റെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം സ്വന്തം പേര് ഗൂഗിൾ യൂട്യൂബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സിനെ എങ്ങനെ നേരിടും സിനിമാ സ്നേഹിയായ വിജയബാബു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റിവ്യൂ മേഖലയിലെ ക്ലീനപ്പ് എന്താ ഞാൻ റിവ്യൂ മേഖലയിലെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സ്വയം അവര് തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് തെറ്റൊന്നും തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ പറയാവൂ വണ്ടി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണോ മോഹൻലാലോ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം ഒന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കില്ല ഇവിടത്തെ ചോദ്യം പൃഥ്വി
ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ആസിഫ് അലി നിവിൻ പോളി ടോവിനോ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചും ഓരോ വാക്കുകൾ ടോവിനോ റിയൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഐ മീൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് നിവിൻ പോളി ലക്ക് അലോങ് വിത്ത് ചാം ലക്ക് അലോങ് വിത്ത് ചാം ആസിഫ് അലി a young vibrant energetic young man with a lot of future unni mood a genuine honest emotional actor come human being adutha valare serious ay chodyo adu krithiyana ang uttaram parayana or blind date narakku veenal edu malayalam actress aaganam adil ennaan aagraham navida pramo isha talwar malaviya mohanan priya varyar hanna rajin or blind date anju vere kondu or buffet ku vaana കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം പഠിച്ച മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് കഴിവതും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കുക യു ആർ നോൺ ഫേസ് യു ആർ ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരാളായത് കാരണം മീഡിയയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം ഇരുന്നപ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിലും ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവസിയുടെ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ യു ഹവ് ലോസ്റ്റ് യുവർ പ്രൈവസി സോ ടേക്ക് എവ്രി സ്റ്റെപ്പ് കെയർഫുള്ളി ദറ്റ് ഇസ് വൺ ബിഗ് ബിഗ് ലെസൺ നെവർ ട്രസ്റ്റ് എരി വൺ ബ്ലൈൻഡ് വിജയബാബു മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണല്ലോ യു എയിം ഫോർ ദ സ്കൈ ആൻഡ് യു റീച്ച് ദ മൂണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലിജോ ജോസ് ഈ സ്ത്രീകൾ നിയമങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കേസ് വല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമം അനുകൂലമാണ് അത് കുറെ പേര് ആൾക്കാർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അവർ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കണം സമൂഹ ആൾക്കാർ കേൾക്കണം പല നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ചൂട്ടറാണ് പെർസെന്റേജ് അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എനിക്ക് പലപ്പോൾ പല പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് തന്നെ നശിപ്പിക്കാം കാരണം അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മ്യൂച്വൽ കൺസിൽ നടന്ന പല കാര്യവും പിന്നീട് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സന്തോഷ് വർക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലും ഉണ്ട് അത് സിനിമ മേഖല മാത്രം ഏത് മേഖലയിലായാലും കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സിനിമയിലൊന്നും അല്ല അത് ഡിവോഴ്സ് അടക്കമുള്ള കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തിന് മേളിൽ ഫേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കുള്ളൂ ശരിയാണ് കേസുമല്ല ഇങ്ങനെ വന്നതാ ഒരുപാട് ജനുവൻ കേസ് ഉണ്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഒരുപാട് ജനുവൻ കേസ് ഉണ്ട് അത് അത് പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ ബിഹൈൻഡ് റൂട്ട്സില് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം യു ആർ പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡർ എനിക്കൊരു അഡ്വർടൈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് വെബ് ഡിസൈനിങ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഈ ചാറ്റ് റൂട്ടേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചാനലൂടെ വേറെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോഗിങ്ങിനുള്ള ബ്ലോഗിങ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പോയില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ എത്ര സമയം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ കാണണം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്സ് ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോവോ സിനിമ കാണുവോ അതിനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പല സിനിമകളും ട്രെയിലർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂസ് വരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ റിവ്യൂ ട്രെയിലർ അപ്പൊ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റഫർ സിനിമ ഇറങ്ങി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ സൂപ്പർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ കള്ളുകൂടിയന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എത്ര സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം അത് എത്ര വേണേലും കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു അനാലിസിസ് അങ്ങ് നടത്തും ഞാൻ പറയുന്നത് ഡീഗ്രേഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അല്ല അത് വന്നേക്കുന്നത് ഡീഗ്രേഡിങ് അല്ല പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യം ഇതിനകത്തുള്ള രസം അതാ ഇവിടെ എല്ലാരും എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഈ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സിനിമ കാണാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലൂസിഫർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒക്കെ വിളിച്ചു നോക്ക
ജെനുവിനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓർമ്മമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല വേറെ ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അധികം സിനിമ കാണാറില്ല വളരെ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇരുന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താന്ന് ഈ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇടുന്ന സാധനം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് എല്ലാരും വളരെ നിരാശപ്പെടുക ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെയും തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഗിമിക്സ് ഒക്കെ ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഫണ്ട് ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് എതിരെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒന്നും കാണാതെ ചുമ്മാ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ആ സൂപ്പറാ സൂപ്പറാ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ആ പടം കേൾക്കും ആ സാധനത്തിനെതിരെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടനൊന്നും ഇല്ല സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് നടനെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ അലൻസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൻ ചെയ്ത ആ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഇവിടെ മോഹലാൽ മമ്മൂട്ടിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മമ്മൂട്ടി പിന്നെ ചിലപ്പോ പിടിക്കുമായിരിക്കും ഒന്നും പിടിച്ച് നമ്മളൊരു സിനിമ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈടെക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ഹൈടെക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അജുവിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതെ ഒരു ആവറേജ് പടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പടം വിജയിക്കുന്നതോ പരാജയപ്പെടുന്നതോ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായി ഇവരിപ്പോ എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ചിലതുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചിലത് ഫ്ലൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരും അതിലൊന്നായിട്ട് കണ്ടേക്കുന്നത് പുലിമുരകനാണ് പുലിമുരൻ അത്ര നല്ല സിനിമയൊന്നും അല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമഡിയാണ് അങ്ങനെ അല്ലത് അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൂരകൻ ഒരു മാസ് ഫിലിമാണ് മാസ് ഓഡിയൻസ് പറ്റി പടമാണ് ക്ലാസ് ഓഡിയൻസ് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് ഒരു മാസ് സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത ഫിലിമാണ് അത് ക്ലാസ് ഓഡിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു സമൂഹത്തിൽ നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ പുലിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഫിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റും അതല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇല്ല മോഹൻലാൽ നടനെ അവിടെ ഇടപെടാനേ പാടില്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ തൂക്കിയിട്ട് ആട്ടം അതേ സ്ഥാനത്ത് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ഇത്തിരി സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു ഭംഗിയാവും അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ഈ കിടന്ന് ഈ പ്രായ കിടന്ന് ഈ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലിംഗ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആ പുലിമുരൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കും പലരും ചിരിക്കും എന്തിനാദ്യം പറഞ്ഞ അന്ന് എന്നെ ഈ ഹൈപ്പ് അടിച്ച് കയറിയിട്ട് പലരും പോയി തിയേറ്റർ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാലരമ പോലുണ്ട് രജനീകാന്ത് പടങ്ങളിൽ എന്ത് ലോജിക്കാ രജനീകാന്തിന്റെ ഫിലിംസിന്റെ ലോജിക്ക് ഒക്കെ വിട്ടേക്ക് രജനീകാന്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു മാസം അജിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും ഏത് തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രായത്തിനൊത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ മോഹൻ ഫ്രീമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടനെ അവൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ല അയാളെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് വന്ന് പെമ്പിളറൊക്കെ ഇടുന്ന മെഴുകണമെന്നൊന്നും അവിടെ ഒരു നിർബന്ധം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേറെ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യം അല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങി ഈ ഒരു എന്താ ഒരു ഇത് സിനിമയല്ലേ വരുന്നത് സിനിമയിൽ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നല്ല പോലെ യോജിക്കണം ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് യോജിക്കാത്ത എല്ലാ സിനിമകളും അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കട്ടെ മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടനും മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ പറയണോ ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏജ് വെച്ച് കമലാഹാസൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയിൽ എൺപത് വയസ്സുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജ് അല്ല അതല്ലേ ഒരു നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ ക്യാരക്ടറിലേക്കും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു യുവാവായിട്
നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ജനറൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജനറലി ബേസിക്കലി സ്ലിം ആണ് ഈ ടോം ക്രൂസിന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് പുള്ളി ഈ ഫൈറ്റ് സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജമ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് ഇത്ര സ്റ്റണ്ട് കാണിക്കണം മോഹൻലാലെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പരിതാപകരം സങ്കടം തോന്നി നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാണ് ബോംബെയിൽ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പോകുമ്പോ ദേ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സേ മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂക്കയും പോലെ ഒരു ആക്ടേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അത് വളരെ കുറച്ച് വല്ല സിനിമയെ അതുപോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാ സിനിമക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ പഠിക്കുന്നവർക്കോ വല്ല ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയങ്ങൾ നല്ല അഭിനയമുള്ള സിനിമ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടവരായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രൗഡ് അല്ലെ വേണ്ട അവിടുത്തെ ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷനോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല സിമ്പിൾ അവർക്ക് മദ്രാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ കേരളക്കാരെ അടിച്ചതാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മദ്രാസി മോഡൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്തിനു പൃഥ്വിരാജ് പോയല്ലോ എന്തായി ജനതാ ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അവിടുത്തെ നായകന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ ജനതാ ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് ലാലേട്ടൻ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയാണ് ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ മോഹൻലാലും ഈക്വൽ റോളിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് തെലുങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ചത് എത്ര വർഷത്തെ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് സിനിമ എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയ ആന സംഭവമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീകുമാർ മേനോ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ കമ്പനി ആപ്പിളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുജറാത്തി ബിസിനസ് സുമൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേൾഡ് സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നടന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് മോളിലാണ് ഈവൻ ബാണപ്രസ്റ്റ് കേൻസിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു സൈപ്പ് പറഞ്ഞു യു ആർ ബോൺ ഇൻ റോങ് സൈഡ് വേൾഡ് റോങ് പീപ്പിൾ ടാലന്റ് കാര്യത്തിൽ മോഡൽ വെട്ടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പം പറഞ്ഞ പലതും മോഡലിന്റെ കയ്യിൽ അല്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മോഹൻലാൽ അഭിനയ പ്രതിഭയല്ല മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അയാൾ ഇപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോരം നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മോഹൻ പ്രീമ ആണോ അയാളുടെ കാര്യം അഭിനയിക്കാൻ നല്ല റോളുകൾ കിട്ടണം ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിപ്പോ വരുവാണ് അത് വരവാണ് അപ്പൊ കാണാം ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ നടന് അഭിനയിക്കാൻ നല്ല കഴിവ് പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടണം ചാടണം ചിലപ്പോ അതുപോലത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓഫ് ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ലാലേട്ടൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരനായിട്ട് അല്ല അഭിനയിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരികളായ നായികമാരോടൊപ്പം അറുപത് വയസ്സുകാരന്റെ ഒരു റോളല്ല അഭിനയിക്കുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ മോൺസ്റ്റർ വരുന്നു 
കോളേജുമാരല്ല കോളേജുമാർ വരെ പോകണ്ട ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി ആണെങ്കിലും അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് സിദ്ദിഖിന്റെ മോനെയൊക്കെയാ അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു ചേട്ടന്റെ പ്രായം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് അളക്കണ്ടേ അല്ലെ അതുപോലത്തെ ഇല്ല ആ ഒരു സാധനം കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ലാസ്റ്റ് വന്ന റോഷാക്ക് പോലത്തെ പടത്തിനകത്തും മമ്മൂട്ടി പ്രായം ഏതാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇയാൾ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണോ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മമ്മൂട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മമ്മൂട്ടിക്ക് ആക്ഷനേ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിക്ക് അല്ല മമ്മൂട്ടിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയും ഇടോ അത് വലിയ കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് കാണിച്ചപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത് വയസ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ നടന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മമ്മൂട്ടിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ആരും പറയത്തില്ല ലാസ്റ്റ് വേർഡ് അതായത് ഇപ്പം ഇന്ത്യ മൊത്തം ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഇന്ത്യ മൊത്തം ആരാധിക്കുന്ന രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ ഭരത് അവാർഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയ ഒരുപാട് അതിപ്പം ഏത് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം വക്കീൽ ആവാം ഒരു ഒരുപാട് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ആ ഏജിനെ എങ്കിലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ എന്നെനിക്കൊരു നമ്മളൊക്കെ മൂത്ത ആമ ഉണ്ടെന്ന് ആമയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും അതൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് കാര്യം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അല്ല ഒരിക്കലും എന്തിന് ഇവിടെ ആരാ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് റെസ്പെക്ട് എന്താണ് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോലന്റെ കാര്യം താൻ ഈ നസുദ്ദീൻ ഷാഡ് എത്ര സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നസുദ്ദീൻ ഷാഡ് മെത്തോഡിക് ആക്ടർ ആണ് അല്ല ബോൺ ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോയാൽ ഇവരുടെ അവസ്ഥ അവര് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും അവരുടെ സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് കാണും സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയി ആള് നിറയ്ക്കുന്നവർ ആരും ഇത് കാണത്തില്ല എന്തിന് ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് ഇട്ട് നോക്കും ഇവിടെ എത്ര പേര് കാണും കാണത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ മമ്മൂട്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ കൊണ്ട് നോർത്തിന്റെ കൊണ്ടിട്ടാ ഒരു പട്ടി ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല മോഹൻലാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകരോ സിനിമ പഠിക്കുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ മമ്മൂട്ടിയോട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയില് ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യഭാഷകളുടെ നായക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ മോഹൻലാലിന് പറ്റത്തില്ല മോഹൻലാലിന് അത്രയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആകെ ഒരു ഇരുവറുണ്ട് അത് നല്ലൊരു സിനിമയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയാണ് ഏ ആ ജനതാ ഗ്യാരേജിലും പിന്നെ ഒരാളുണ്ടോ മമ്മൂട്ടി അങ്ങനല്ല ഒരു ധർത്തിപുത്ര എന്ന സിനിമയുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി ലാസ്റ്റ് അതെന്നാ മമ്മൂട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ അതുപോലെ ദളപതി ദളപതി ഈക്വലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്താറ് സാധാരണ ഗതിയിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹലും വെച്ച് നോക്കിയാൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയി ചെയ്താലും ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രായത്തിനൊത്തുള്ള പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ പേരം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ അതിന് ചേരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡാൻസ് കളിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ കിടന്നുള്ള ആളിന് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനൊന്നും കൈ കാണിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കാണാറല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാൻസ് ഒന്നും ഇത് തെറിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ആണോ രജനീകാന്തിന് വേറെ പ്രത്യേകത അല്ലല്ല രജനീകാന്തിന്റെ പ്രത്യേകത രജനീകാന്തിന് ഒന്നും മുടക്കുന്ന അത്രയും ഫണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ മുടക്കാനില്ല അല്ലെ അവരുടെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്നിക്കലി ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല ഈ തമിഴിൽ കൊണ്ടു പോയി മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരുമോ എന്ന് എ
അപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യനാണോ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഐക്കണാന്ന് പറയുന്നു എന്ത് ഐക്കൺ എന്തിന്റെ ഐക്കൺ തെയ്യം കലാകാരനെ പറ്റി എന്തിനാ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കലാകാരന്റെ കേസ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ നല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് മമ്മൂട്ടിക്കാണ് മമ്മൂട്ടി ഇവിടെ തെളിയിച്ചതാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ശാസ്ത്രീയമായ പല കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പിന്നെ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ നല്ലൊരു കുക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറയുമ്പോ എല്ലാരുടെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കേരളത്തിന്റെ ഐക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരും കേരളത്തിന്റെ അതിന്റെ തെളിവല്ലേ അജുവിനെ പോലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരിക്കലെങ്കിലും തെയ്യ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ കുറിച്ചല്ലേ അഭിപ്രായം എഴുതാറുള്ളൂ കേരളത്തിന്റെ വാദ്യ കലാകാരനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ആ ഏരിയ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളല്ല മാസ് മീഡിയയിൽ വന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഈ തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ നാടകമാണെങ്കിലും നാടകകലയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ പക്ഷെ ആ സിനിമയെ പോലെ തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ ഇതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ അവിടെ ഈ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസ് അതെന്താ ബിസിനസ് അല്ലേ അത് ബഹുമാനിക്കാൻ എന്തോരം ഡോക്ടർ പേരെടുത്ത് പറയാത്ത എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടെടുത്തേ മമ്മൂട്ടിയെ മോലാലെ പോലെ ഈസി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ്മാരല്ല കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ഇവരുടെ പേരും വരുന്നില്ല റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല സിനിമാക്കാർക്ക് അറിയാം സിനിമാക്കാർക്ക് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി കിടന്ന് പോപ്പുലാരിറ്റി വേറെ ഒരു എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നില്ല അവർക്കും ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവരിൽ എത്ര കോടികൾ ഉണ്ടാക്കണ മോഹൻലാലിന് പിറ്റേ അബദ്ധമാണ് അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് അറിയോ മമ്മൂട്ടി നൈസ് ആയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി മോഹൻലാലിന് പിറ്റേ മോഹൻലാലിന് പിറ്റേ അബദ്ധമാണ് ഈ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് എത്ര തെറിയ കേൾക്കണം വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞെട്ടും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവന ഉപാധിയാണ് സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാരൂപമാണ് കാര്യം എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളുടെ കൂടെ സമ്മേളനമാണ് സിനിമ ആ സിനിമ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കട്ടെ ആ അർത്ഥവത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നല്ല റിവ്യൂസ് വരട്ടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസം ആകട്ടെ അത് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മികച്ച സിനിമകളും മികച്ച കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയട്ടെ അതിന് ശ്രീ വിജയബാബു അടക്കമുള്ളവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം It's natural and healthy. Mersley's Ice Cream. Healthy Relationships. Lekshakkanakkinu Profiles. Malayaliyude number one choice. Kerala Matrimony.